ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்ட்ரி டிவி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ சீரீஸில் நம்ம அக்டோபருடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸை வீக்லி பேசிஸில் ஒவ்வொரு வீடியோவாக பார்த்துட்டு வரோம் இந்த வீடியோவில் வந்து அக்டோபரோட ஃபோர்த் அண்ட் ஃபைனல் வீக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த நியூஸஸ் எல்லாமே தினமணியிலேருந்து நம்ம கேதர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நியூஸஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கேட்டிருந்த கொஸ்டின்ஸுக்கான ஆன்சர்ஸை நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லிப்ரா என்னும் மெய்நிகர் நாணயத்தை அறிமுகப்படுத்தியது எந்த நிறுவனம் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஃபேஸ்புக் பிட்காயின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு கிரிப்டோ கரன்சின்னு சொல்லலாம் அல்லது விர்ச்சுவல் கரன்சி மெய்நிகர் நாணயம் சொல்லலாம் ஸோ இந்த வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அந்த வரிசையில ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இன்னொரு மெய்நிகர் நாணயத்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த டேட்டாஸ் நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஓகே ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது ஓகே இதுக்கு இதுக்கான ஆன்சர் வந்து அறிஞர் அண்ணா துறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு வந்து உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் அப்படிங்கிறத வந்து ஆஹ் யார் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்கன்னா தவத்திரு தனிநாயக மடிகளார் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல அண்ணாவுடைய ஆட்சி காலம் வந்த பின்னாடி உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனமா அது மாற்றப்பட்டு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தரமணியில ஒரு பில்டிங் மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூட் மாதிரி ரெடி பண்ணி அண்ணா வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்தார் ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி ஏழு கிடையாது இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் அறிஞர் அண்ணாவுடைய காலத்துல தான் நிறுவனமா மாற்றப்பட்டு இடம் அளிக்கப்பட்டு அது அமைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சென்னை உயர் நீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதி ஏ பி சாஹி அப்படிங்கிற நியூஸ் வந்து இருக்கு ஆஹ் சோ இதுல வந்து ஆஹ் குடியரசுத் தலைவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஏ பி சாஹி அமரேஸ்வர் பிரதாப் சாஹி அப்படிங்கிற அவர் வந்து அவர் வந்து சென்னை ஹைகோர்ட்டோட மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டோட தலைமை நீதிபதியா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு கொலிஜியம் சொல்லக்கூடிய சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆஹ் மூத்த நீதிபதிகள் சேர்ந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இவரை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற இந்த விஷயங்கள் இருக்கு இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து இவரோட பேர் அப்படிங்கிறது டைரக்டா கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டா இது இல்லாம இதோட பேக்ரவுண்ட் ஹைகோர்ட்டோட ஜட்ஜஸ பத்தி ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அந்த வகையில பாக்குறப்போ ஹைகோர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பாலிட்டில பார்ட் சிக்ஸ்ல கான்ஸ்டியூஷன்ல பகுதி ஆறுல ஆர்டிகல் இருநூத்தி பதினாலுல இருந்து இருநூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுக்கு கீழே வரக்கூடிய சரத்துகள் அடிப்படையில ஹைகோர்ட் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த ஹைகோர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 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 மாநிலத்துக்கோ அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கோ இணைந்து என்ன பண்ணலாம்னா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ அந்த அடிப்படையில வந்து இந்தியாவில மொத்தம் இருபத்தி அஞ்சு ஹைகோர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு கடைசியா வந்து பிரிக்கப்பட்டது என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தெலுங்கானாவுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஹைகோர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் வந்து கடைசியாக உருவாக்கப்படுது ஸோ இதோட சரி இருபத்தி அஞ்சு ஹைகோர்ட்ஸ் இருக்கு ஆஹ் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் அல்ல பகுதிகளை உள்ளடக்கிய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பகுதி உள்ளடக்கிய ஹைகோர்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கறதா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாம்பே ஹைகோர்ட் பாம்பே ஹைகோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கோவா தாத்ரா நகர் ஹவேலி டாமன் அண்ட் டையூ மகாராஷ்டிரா இந்த பகுதிகள் எல்லாத்துக்கும் பாம்பே ஹைகோர்ட்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கு அடுத்தது வந்து கல்கத்தா ஹைகோர்ட் கல்கத்தா ஹைகோர்ட் தான் வந்து இந்தியாலேயே முதல் முதல்ல அமைக்கப்பட்ட மிக பழமையான ஹைகோர்ட்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த கல்கத்தா ஹைகோர்ட் வந்து முதல் உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த கல்கத்தா ஹைகோர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்டையும் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கு வெஸ்ட் பெங்காலோட சேர்த்து அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனும் கல்கத்தா ஹைகோர்ட்ல தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ டெல்லி ஹைகோர்ட் அப்படிங்கிறது அது தனியா இருக்கு அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை கவுஹாத்தி ஹைகோர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய அருணாச்சல் பிரதேஷ் அஸ்ஸாம் மிசோரம் நாகாலாந்து இந்த மாநிலங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ஆஹ் உயர் நீதிமன்றமா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே அதே மாதிரி ஆஹ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ஹைகோர்ட் வந்து இப்போ பிரிக்கப்பட்டதுனால ஜம்மு காஷ்மீருக்கும் லடாக் அப்படிங்கிற யூனியன் டெரிட்டரி இது ரெண்டுக்கும் பொதுவா இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து கேரளா ஹைகோர்ட் வந்து கேரளாவுக்கும் லக்ஷதீப்பையும் வந்து உள்ளடக்கி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆஹ் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் சொல்ல வேண்டியது இல்லை தமிழ்நாடுக்கும் புதுச்சேரிக்கும் இருக்கக்கூடிய பொதுவான உயர் நீதிமன்றமா இருக்கு அதே
ஹைகோர்ட்ஸ்ல வந்து பத்து வருடங்கள் ஒன்றுக்கு ஒரு ஹைகோர்ட் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஹைகோர்ட்ஸ்ல வந்து பத்து வருடங்கள் வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும்னா வந்து இல்ல அட்வொகேட்டா வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் அல்லது ஒரு பத்து வருடங்கள் வந்து நீதித்துறை சார்ந்த அலுவல் அலுவலகங்களை வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸுக்குன்னு பாக்குறப்போ இமினன்ட் ஜூரிஸ்டா இருக்கணும் பிரசிடண்டோட பார்வையில ஒரு ஒரு சிறந்த நீதிமானா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஒரு பண்பு வந்து அந்த ஒரு தகுதி வந்து இங்க இல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே பதவி பிராமணம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறப்போ அஹ் கவர்னர் தான் என்ன பண்றாருன்னா வந்து இவருக்கு பதவி பிராணம் செஞ்சு வைக்கிறாரு சோ அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது ஜஸ்டிஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸோ அல்லது சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸோ அல்லது பிரசிடண்டோ கிடையாது கவர்னர் தான் வந்து இவருக்கு வந்து பதவி பிராணம் செஞ்சு வைக்கிறாங்கிறத நம்ம கவனிக்கணும் டென்யூர் பத்தி பாக்குறப்போ அறுபத்தி ரெண்டு வயது பூர்த்தி ஆகக்கூடியது அல்லது அஹ் சோ அதுதான் வந்து அவரோட டென்யூரா வந்து இருக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயது வந்து அவரு பூர்த்தி அடையும் போது அவருடைய பதவி காலம் வந்து முடியுதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அவர் வந்து தன்னோட ரெசிக்னேஷன் லெட்டரை வந்து யாருக்கு எழுதுவாருன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு எழுதக்கூடியாக பை ரைட்டிங் டு த பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு தெரியுது ஓகே ரிமூவல் பத்தி பாக்குறப்போ ரிமூவல் வந்து பிரசிடென்ட் தான் ரிமூவ் பண்றாரு பட் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பார்லிமெண்ட்ல என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரிமூவல்ல வந்து ஒரு ஒரு மசோதாவா சமிட் பண்ணி அதுல ஓட்டிங் நடக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு ஸோ அந்த ஓட்டிங்ல ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டில வந்து அந்த மசோதா வந்து பாஸ் ஆச்சுன்னாதான் வந்து பிரசிடண்ட் என்ன பண்ண முடியும் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டோட்டல் மெம்பர்ஷிப் மொத்த உறுப்பினர்கள்ல அதிகபட்சமா இருக்கக்கூடிய ஒரு மெஜாரிட்டி ரெண்டாவது வந்து பிரசன்டா இருக்கக்கூடியவங்கள்ல மூணுல ரெண்டு பங்கு ஸோ இந்த ரெண்டு வகையான மெஜாரிட்டி கீழேயும் அந்த மசோதா பாஸ் ஆனாதான் வந்து ஜட்ஜஸை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்த நியூஸ் வந்து தலைமை தக தகவல் ஆணையின் பதவிக்காலம் மூணு ஆண்டுகளாக குறைப்பு அப்படிங்கிற நியூஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து டைரக்டா நம்ம ஒரு ஒரு ஃபேக்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் நோடரோட பதவிக்காலம் அப்படிங்கிறது முதல்ல ஐந்து ஆண்டுகளாக இருந்தது அது வந்து மூன்று மூன்று ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த டேட்டா தான் இதுல இருந்து நம்ம டைரக்டா எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நியூஸ் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்படி அவங்களோட சம்பளம் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க த தலைமை தகவல் ஆணையருக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து சம்பளம் அதே மாதிரி மற்ற தகவல் ஆணையர்களுக்கு ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்குங்க ஆஹ் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்த பத்தி வேணா நம்ம கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட்ல கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் த மத்திய தகவல் ஆணையம் மாநில தகவல் ஆணையம் இது எல்லாமே வந்து ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிற தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ ஒருத்தர் வந்து பப்ளிக் சாரி கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்றாருன்னா தகவல்களை பெற்றுக்கொள்றாரு ஸோ அதுல வந்து அவருக்கு திருப்தி இல்ல அதுல சரியான தகவல்கள் வழங்கப்படலன்னு அவர் நினைச்சாருன்னா அவர் என்ன பண்ணாருன்னா இந்த நிறு இந்த அமைப்புகள்ட்ட வந்து என்ன பண்ணா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து இருக்கு இவங்க அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அவங்க உண்மையான தகவல் தான் மக்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கா அல்லது ஏதாவது மாற்று தகவல்கள் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கறத ஆஹ் என்ஷூர் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ இதுதான் இவங்களோட வேலையா இருக்கு ஓகே சோ இப்ப எந்த மாதிரி மத்திய தகவல் ஆணையத்துல எப்படி இருக்கு மாநில தகவல் ஆணையங்கள்ல கம்போசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு தலைமை தகவல் ஆணையரும் பத்துக்கு அதிகபட்சமா பத்து தகவல் ஆணையர்களும் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு வந்து இருக்கு ஸோ மொத்தம் பதினோரு தகவல் ஆணையர்கள் வந்து இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதே மாதிரிதான் சென்ட்ரல்லையும் இருக்கு ஸ்டேட்லயும் இருக்கு ஸோ இவங்களை சென்ட்ரல்ல அப்பாயிண்ட் பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பிரசிடென்ட் ஸ்டேட்ல அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடியது வந்து ஆஹ் யாருன்னு கவர்னர் யார் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழு இருக்கு ஒரு கமிட்டி இருக்கு அந்த கமிட்டி சொல்லக்கூடிய அல்லது பரிந்துரைக்கக்கூடிய நபர்களை தான் வந்து பிரசிடென்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாரு அந்த கமிட்டில யார் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் தான் வந்து அந்த கமிட்டியோட சேர்பர்சன் ரெண்டாவது வந்து லீடர் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் இந்த லோக்சபா கீழவையோட எதிர்கட்சி தலைவர் அல்லது எதிர்கட்சி ஆப்போசிஷனோட எதிர்கட்சியோட கீழவை தலைவர் அப்படின்னு சொல்லி சொ
ஒரு தடவை சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனராக ஒரு தடவை தான் இருக்க முடியும் ரெண்டாவது டெனியூருக்கு அவங்க தகுதி இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர்ஸாக இருக்காங்க தகவல் ஆணையர்களாக இருக்காங்கன்னா அவங்களோட டெனியூர் முடியுதுன்னா அவங்களோட பதவி காலம் முடியுதுன்னா அவங்களுக்கு வயது இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம்னா சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனராக வந்து அவங்க ப்ரொமோட் ஆகலாம் அது மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிறது எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிறது எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் அப்படிங்கிற அந்த அந்த பிரிவின் கீழே அந்த அமைச்சகத்தின் கீழே வந்து ஒர்க் பண்ணதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் எளிதாக தொழில் தொடங்க வல்ல நாடுகள் பட்டியல் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற அடு இந்த டாபிக் தான் வந்து அடுத்த நியூஸாக இருக்கு இதில் வந்து நம்ம டைரெக்டாக எடுத்துட்டு எடுத்துக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய இடம் யார் வெளியிடுறாங்க அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயங்கள் ஸோ யார் இந்த ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் வந்து வெளியிடுறாங்கன்னா உலக வங்கி வேர்ல்டு பேங்க் இந்தியாவுடைய இடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ பதினேழு போன வருடம் வந்து எழுவத்தி ஏழாவது இடத்துல இருந்த இந்தியா வந்து இப்போ வந்து அறுபத்தி நான்காவது அறுபத்தி மூன்றாவது இடத்துல வந்து அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியாவுடைய ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்ல இந்தியாவுடைய இடம் வந்து அறுபத்தி மூணு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது இது சம்மந்தப்பட்ட இன்னொரு டேட்டா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாடுகளையும் வந்து குறிப்பிட்ட நகரங்களை தான் அதுக்கான கால்குலேஷன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிறாங்க வேர்ல்டு பேங்க்கு அந்த அடிப்படையில் வந்து இதற்கு முன்பு வரைக்கும் போன வருடம் வரைக்கும் டெல்லியும் மும்பையும் மட்டும் இந்தியாவில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுச்சு இப்போ இந்த வருடம் வந்து கொல்கத்தா பெங்களூர் ரெண்டு நகரங்களையும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக வந்து இந்தியாவுடைய நிலவரம் தொழில் நடத்துவதற்கான நிலவரம் வந்து தெளிவாக அறிய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு நகரங்கள் ஆட் ஆனதுனால இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிலைமை கொஞ்சம் புலப்பட்டு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்ல அறுபத்தி ரெண்டாவது அறுபத்தி மூணாவது இடத்துக்கு வந்து போயிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து சொல்றாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களை வந்து நம்ம டைரக்டாக எடுத்துக்கொள்ள பாயிண்ட் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் இது இல்லாமல் வேற என்ன நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்ச மாற்றங்களை அடைந்திருக்கக்கூடிய நாடுகள்ல பத்து முதல் பத்து நாடுகள்ல இந்தியாவும் வந்து ஒண்ணு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிட்டு வரக்கூடிய தொழில் தொடங்குவதற்கு தொழில் நடத்துவதற்கு எளிமையான நாடுகளை அதுக்கான முன்னேற்றங்கள் அடைஞ்சிட்டு வரக்கூடிய நாடுகள்ல முதல் பத்து நாடுகள்ல இந்தியாவும் ஒண்ணு இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நாடுகள் வந்து மொத்தம் நூத்தி தொண்ணூறு நாடுகள் ஆஹ் அதுல வந்து முதல் இடத்தை பிடிச்ச வந்து நியூசிலாந்து சரிங்களா அதே மாதிரி இறுதி இடம் வந்து சோமாலியா வந்து பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு வந்து வந்து இவங்க வந்து இத அளவிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தொழில் தொடங்குதல் அதுக்கப்புறம் வந்து கட்டிடங்களுக்கான அனுமதி பெறுதல் அதுக்கப்புறம் வந்து மின்சாரம் கிடைத்தல் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ரெஜிஸ்டர் பண்றது கடன் வழங்குதல் வரிகள் எவ்வளவு எளிமையா இருக்கு எவ்வளவு அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா அதே மாதிரி பார்டருக்கு நடுவில் வந்து ஒரு நாட்டுல நம்ம தொழில் தொடங்கணும்னா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு நடுவில் வந்து எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாம இது நடத்த முடியுமா பொருட்களை வாங்கவும் விற்கவும் முடியுமா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸுக்கு வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்போ இது முதல் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டு பேங்க் ஊராட்சி அமைப்புகளில் சிறந்த செயல்பாடு தமிழகத்துக்கு பன்னிரெண்டு தேசிய விருதுகள் ஓகே இந்த நியூஸ்ல வந்து நம்ம என்னென்ன விருதுகள் அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ டைரக்டான கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் இதில் எதிர்பார்க்க முடியும் நம்ம ஓகே அந்த அடிப்படையில வந்து என்னென்ன விருதுகளை வந்து வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேசிய அளவில் தமிழகம் வந்து முதன்மை மாநிலமா வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டு மின்னணு பஞ்சாயத்து புரஸ்கார் விருதை வந்து பெற்றிருக்கு எதுக்காகன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தகவல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப முறைகளை வந்து திறம்பட செயல்படுத்தியதன் காரணமா ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் தே மத்திய அரசின் மின்னணு பஞ்சாயத்து புரஸ்கார் விருதை பெற்ற மாநிலம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா தமிழகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஊராட்சிகளுக்கு கூடுதல் அதிகாரம் கொடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நிதி மற்றும் பணியாளர்களுக்கு திறனை மேம்படுத்தியது இந்த வகையில வந்து சேலம் மாவட்டத்துக்கு வந்து சேலம் மாவட்டத்துக்கும் ஒன்றிய அளவில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் பெருந்துறை பள்ளிப்பாளையம் இந்த மாதிரியான ஊரெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த
ஆஹ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பட்டீஸ்வரம் ஊராட்சிக்கு வந்து குழந்தைகள் நேய கிராம ஊராட்சிக்கான தேசிய விருது அப்படிங்கிற ஒரு விருது வந்து கொடுத்திருக்காங்க சோ இதே மாதிரி இந்த பட்டீஸ்வரம் இந்த விருது இந்த கனெக்ஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி மொத்தம் பன்னிரெண்டு தேசிய விருதுகள் வந்து அஹ் தமிழக அரசு வாங்கியிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து இந்த நியூஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க சோ இதெல்லாமே டைரக்டா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஆஹ் இதை ஒரு தடவை பாத்துக்கோங்க எட்டயபுரத்தில் உமரு புலவர் பிறந்த நாள் விழா அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்த நியூஸா இருக்கு ஓகே இதுல வந்து நம்ம உமரு புலவரை பத்தி நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதுல இருந்து வேற எந்த டைரக்ட் நியூஸும் டேட்டாவும் இல்லை ஓகே உமரு புலவர் அப்படிங்கிறப்போ தமிழ் இஸ்லாமிய இலக்கியம் அப்படிங்கிற அந்த அந்த பிரிவுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 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 புலவரா வந்து ஒரு ஒரு படைப்பாளரா வந்து உமரு புலவர் வந்து இருந்திருக்காருன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே உமரு புலவர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டுல ஆஹ் எட்டயபுரம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல இருக்கிற எட்டயபுரத்துல வந்து பிறந்திருக்காரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு வரைக்கும் வந்து ஆஹ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி மூன்று வரைக்கும் வந்து வாழ்ந்திருக்காரு இவர் வந்து ஆஹ் பதினாறு வயதுலயே வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஆஹ் எட்டயபுரம் ஜமீனோட கோர்ட் போயிட்டா வந்து மாறி இருக்காரு சோ அப்ப வந்து ஒரு டிபேட் ஷோ வந்து ஒரு டிபேட் நடந்திருக்கு அதுல வட மாநில ஒரு புலவரோட வந்து அந்த வாதத்துல வெற்றி அடைஞ்சதுனால அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எட்டயபுரம் ஜமீனோட அவை புலவரா வந்து அவரை வந்து ஆஹ் மாத்தி இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ இவர் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்துல யாரு இவருக்கு வந்து இந்த ஆஹ் விஷயங்கள் இந்த புலமை இந்த தமிழ் ஆஹ் கற்றுக் கொடுத்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கடிகை முத்து புலவர் அவருக்கு கீழதான் வந்து இவரு ஆஹ் கல்வி பயின்று இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து இவருடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான விஷயம் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த சீரா புராணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முகமது நபியுடைய வாழ்க்கை வரலாறு இத வந்து ஆஹ் அப்து அப்துல் காதர் மரியக்காய்னு சொல்லக்கூடிய வள்ளல் சீதக்காதி இவர் தான் வந்து என்ன பண்றாருன்னா இந்த மாதிரி வரலாறு வந்து நீங்க இதா எழுதுங்கன்னு சொல்லி அவரை வந்து ஆஹ் பேட்டனைஸ் பண்ணி எழுத வைக்கிறார் சோ அப்ப அந்த சீரா புராணம் எழுதிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து என்ன பண்ணிடுவாருனா ஆஹ் சீதக்காதி வந்து ஆஹ் மறைஞ்சிருவாரு அதற்கு பிறகு வந்து அபுல் காசிம் மரையக்காயர் வந்து அந்த சீரா புராணத்தோட வேலையை வந்து கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து இருக்கு இந்த சீரா புராணம் அப்படிங்கிறது வந்து மூன்று காண்டங்களை வந்து உள்ளடக்கியது ஆஹ் மூன்று காண்டத்துல வந்து ஐயாயிரத்தி ஆஹ் இருபத்தி ஏழு பாடல்கள் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆஹ் விழாதத்து காண்டம் நுபுவத்து காண்டம் ஹிஜ்ரத்து காண்டம் அப்படிங்கிற மூன்று காண்டங்கள் சோ இந்த விஷயங்கள் இருக்கு இந்த சிரா புராணம் சீரா புராணம் தவிர வேற என்னென்ன இலக்கிய ஆஹ் இலக்கியங்கள் இவர் உருவாக்கி இருக்காரு படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆஹ் நான்கு வகையான கவிதை தொகுப்புகளை வந்து சொல்றாங்க முதல்ல வந்து சீதக்காதி கல்யாண பாடல்கள் அதாவது சீதக்காதி வெட்டிங் போயம் சொல்லக்கூடிய ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து சீதக்காதி நொண்டி நாடகம் மூணாவது வந்து நன்னுறு கோவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிதை தொகுப்பு முத் முதுமொழி மாலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மற்றொரு விஷயம் சோ இந்த நான்கு வந்து வந்து இவருடைய படைப்புகளா வந்து கருதப்படுது சோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து சிறப்பு பொருளாதார மண்டல சலுகைகளை மத்திய அரசு நீட்டிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற டாபிக்ல இருக்கு சோ இதுல இருந்து நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்னு வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபேக்ட் அது வந்து நம்ம கடைசியில பாப்போம் ஆஹ் ரெண்டாவது வந்து ஆஹ் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் சோன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கணும் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் சோன் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் சோன் ஆக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட பகுதிகளை மட்டும் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்றது அப்படி அனௌன்ஸ் பண்றது எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா அந்த குறிப்பிட்ட பகுதிகளை மட்டும் அரசு என்ன பண்ணணும்னா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அந்த பகுதிகளில் தொழில் தொடங்குவதற்கு வசதியான சூழ்நிலைகளை வந்து ஏற்படுத்தும் டேக்ஸ் டேக்ஸ் ரிடக்ஷன் பண்றது அந்த பகுதியில் தொழில் தொடங்கினா வந்து குறிப்பிட்ட வரி சலுகைகளை கொடுக்கறது ஏற்றுமதிக்கான வரி சலுகைகளை குறைக்கிறது வரிசலைகளை கொடுக்கறது அது மட்டும் இல்லாம வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஏற்படுத்துறது மின்சாரம் நீர் வசதிகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ரொம்ப எளிமையா எளிமைப்படுத்தி தருது இந்த மாதிரி பல்வேறு அரசு தரப்புல இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்டேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்றது டாக்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து எளிமைப்படுத்துறது இந்த மாதிரி எல்லா வகையான அரசு தரப்பு விஷயங்களையும் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட பகுதிகளை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அங்க வந்து மிக விரைவாக மிக எளிமையாக பண்றது மூலமா தொழில் தொடங்குவதையும் தொழில் செயல்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியால இது இந
மாநிலம் எதுன்னு கேட்டால் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் முப்பத்தி மூணு சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் இருக்கிறது வந்து இப்போதைக்கு இரு ரிப்போர்ட் படி சொல்லப்படுது இதுக்கு அடுத்த நிலையில் வந்து தெலுங்கானா ஸ்டேட் வந்து இருக்குது சார் அதிக அளவில் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் தெலுங்கானா ரெண்டாவது மாநிலமாக இருக்குது ஸோ இந்த இந்த ஃபேக்டை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அடுத்ததாக சீன எல்லையில் சாலை வசதி கண்காணிப்பு அதிகரிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்துருக்கு இதில் இருந்து நம்ம டைரெக்டாக எந்த டேட்டாவும் நமக்கு தேவைப்படாது பட் ஆனால் ஐடிபிபி இந்தோ திபத்தின் வார்டன் போ பாலர் போலீஸ் அப்படிங்கிற இந்த நியூஸ் இருக்கிறனால சென்ட்ரல் ஆம்டு போலீஸ் ஃபோர்சஸ் என்ன அப்படிங்கிற அந்த பேக்ரவுண்ட் அதோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம மூணு வகையாக வந்து பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐஏஎஃப் இதுக்கு கீழே வந்து யார் யார் வருவாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தரைப்படை விமானப்படை கப்பல் படை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இது இந்த அந்த பிரிவுகள் எல்லாமே இது கீழே வந்துடுவாங்க இது இருக்கக்கூடிய மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இது நமக்கு நார்மலாக காமன் காமன் ஐடியாவில் தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது விஷயம் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துணை ராணுவ படை இந்த துணை ராணுவ படை அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு இது கிடையாது ஒரு ஒரு படை கிடையாது சென்ட்ரல் ஆம்டு போலீஸ் போர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலரையும் வந்து இவங்க இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க அது டைமுக்கு டைம் மாறும் கரண்டா வந்து இதுல யார் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிஏபிஎஃப் சேர்ந்த ஒரு பிரிவு இருக்கு அதோட சேர்ந்து ரா ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் விங்குன்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி நமக்கு தெரியும் அதோட ஸ்பெஷல் ஃப்ரண்டியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எஸ்எஃப்எஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரி ஒரு பிரிவும் வந்து இதில் இருக்கு ஸோ அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது சிஏபிஎஃப் சேர்ந்தது இந்த எஸ்எஸ்எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ராவை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய ரா ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிஸ் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு படை பிரிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த இந்த ரெண்டு விஷயங்களுமே சரி ரா அப்படிங்கிறது எது எதுக்கு கீழே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தனி மினிஸ்ட்ரி கிடையாது டைரக்டா பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் டைரக்டா பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ்க்கு கீழே செயல்படக்கூடிய ஒரு பிரிவுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதை ரெண்டையும் வந்து கமாண்ட் பண்ணுறது வந்து டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தான் சொல்லி சொல்லுவோம் பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு கீழே வந்துட்டாங்கன்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்களை கமாண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய பிரிவு தான் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஏபிஎஃப் சென்ட்ரல் ஆம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரிவு இதில் வந்து பல்வேறு பெ துணை பிரிவுகள் இருக்கு ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட படை பிரிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க முதல் முதல்ல ஆரம்பிக்கப்பட்ட படை பிரிவு இவங்களோட முக்கியமான வேலை என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பார்டர் செக்யூரிட்டியும் இன்சர்ஜென்சி நில எதிர்ப்புகளை வந்து சமாளிக்கிறது கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி இந்த ரெண்டு தான் இவங்களோட வேலை எந்த பார்டர் வந்து இவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மயான்மர் மயான்மருக்கும் இந்தியாவுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பார்டரை வந்து இவங்க பா பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரெண்டாவது பிரிவு வந்து பிஎஸ்எஃப் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இந்த பிஎஸ்எஃப் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல தொடங்கப்பட்ட பிரிவுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இவங்க வந்து எதை பாதுகாத்துட்டு வராங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்தோ பாக் வாருக்கு அப்புறம் இது ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்தோ பாகிஸ்தான் வாருக்கு அப்புறம் ஸோ வெஸ்டர்ன் பார்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்த இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பார்டரை வந்து மேற்கு பார்டர் மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லைகளை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக இவங்க இருக்காங்க இந்த இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் மூணாவது பிரிவு வந்து சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் சிஐஎஸ்எஃப் ஸோ இதை நம்ம பார்த்துருப்போம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில் அதுக்கப்புறம் வந்து பப்ளிக் செக்டரோட பல்வேறு பெரிய தொழிற்சாலைகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட படை பிரிவு ஸோ உலகத்திலேயே இந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்துக்காக பப்ளிக் செக்டார் இடங்களை தொழிற்சாலைகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட பிரிவுங்கிறத பெருசு அப்படின்னு சொல்லி இதை சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ வேறு இதுதான் வந்து இதோட வேலை எந்த ஒரு பார்டர் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து இவங்க யூஸ் ஆகிறது இல்லை அது அதை அதை நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகே ரெண்டு நாலாவது பிரிவு வந்து
ஓகேங்களா ஸோ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி உள்நாட்டு பிரச்சனைகளை சமாளிக்கிறதுக்கு அதுக்கு அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க முக்கியமாக வந்து இந்த நக்சல் மாதிரியான எதிர்ப்புகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க யுனைடட் நேஷனோட அமைதி யூஎன் பீஸ் கீப்பிங் மிஷன்ஸுக்கெலாம் வந்து இந்த சிஆர்பிஎஃப் தான் வந்து அனுப்புகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அஞ்சாவது வந்து இந்தோ திபத்தன் பார்டன் போலீஸ் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த நியூஸில் இருந்த இந்தோ திபத்தன் பார்டர் போலீஸ் ஐடிபிபி அப்படிங்கிறாங்க ஓகே இதில் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க யார் எந்த எல்லையை பாதுகாக்குறாங்க இவங்களோட விலையும் வந்து என்னதான் எல்லைகளை பாதுகாக்குறதா ஸோ எந்த எல்லையை பாதுகாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்தோ சைனா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய எல்லையை பாதுகாக்குறாங்க ஸோ இது இதே நிகழ்வு மாதிரியே வந்து இந்திய இந்தியா சைனா வாருக்கு அடுத்து வந்து இந்த இந்த பிரிவை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி இவங்களையும் வந்து யூஎன் பீஸ் கீப்பிங் மிஷன்ஸுக்கு வந்து அனுப்புறாங்க இந்தோ திபத்தன் பார்டர் போலீஸையும் அனுப்புறாங்க ஓகே அடுத்ததா வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி கார்டு என்எஸ்ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இது வந்து லேட்டாக ஆரம்பித்த ஒரு பிரிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதிர் அந்த ஏதாவது டெரரிசம் தீவிரவாத செயல்களை எதிர்ப்பதற்காகவே சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குழு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அந்த மாதிரியான வருடங்கள்ல அந்த வருஷத்துல என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த என்எஸ்சியை வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு இதுக்கும் வந்து பார்டரை பாதுகாக்கணுங்கிற எந்த ஒரு வேலையும் வந்து கிடையாது ஓகே கடைசியா வந்து எஸ்எஸ்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சசஸ்திர சீமா பால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரிவு இவங்களை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி வந்து இந்த பிரிவு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பிரிவோட வேலை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நேபாள் பூட்டான் நேபாள் மற்றும் பூட்டான் இந்த எல்லைகளை இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் பூட்டானுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய எல்லைகளை பாதுகாக்கிறதா இவங்களோட வேலை ஸோ இதுதான் வந்து சிஏபிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய சென்ட்ரல் ஆம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய படை பிரிவுகள் இப்போ இது எல்லாமே வந்து எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் எம்ஹெச்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கீழே தான் வந்து இவங்க ஒர்க் பண்றாங்க ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அடிப்படையான விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் குருநானக் நினைவாக பாகிஸ்தான் நாணயம் வெளியீடு அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்து இருக்கு ஓகே இதுல இருந்து நம்ம டைரக்டா ஒரு சில டேட்டாஸ் எடுத்துக்கலாம் குருநானக் அப்படிங்கிறவர் யாருன்னு நமக்கு தெரியும் அவர் தான் வந்து என்ன பண்ணாருனா இந்த சிக் செக்டர் சிக் மதத்திய சீக்கிய மதத்தை வந்து நிறுவியவர் சீக்கியர்களோட முதல் குரு அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மொத்தம் வந்து பத்து குருக்கள் வந்து இருக்காங்க சிக் குருஸ் ஸோ அவங்கள பத்தி நம்ம இந்த நியூஸ் அடிப்படையா வச்சு அவங்க யார் யாருன்னு என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வேறு என்ன டேட்டாஸ் வந்து இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி கேட்கலன்னா எந்த நாடு வந்து குருநானக் நினைவாக வந்து நாணயம் வெளியிட்டுச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்தை கேட்கலாம் அதே மாதிரி எங்கே அவர் பிறந்தாருங்கிற ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க பாகிஸ்தானின் ஸ்ரீ நன்கானா சாஹிப் அப்படிங்கிற அந்த பகுதியில் தான் வந்து இந்த குருநானக் தேவ் அப்படிங்கிறவர் வந்து பிறந்திருக்காரு அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்து வேறு எந்த டைரக்ட் டேட்டாவும் இதில் இல்லை ஸோ என்னென்ன குருக்கள் அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்துடலாம் சீக் குருஸ் வந்து மொத்தம் பத்து பேர் முதல் குரு வந்து குரு நானக் அது நமக்கு தெரியும் ரெண்டாவது குரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு அங்கட் குரு அங்கட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியவர் இவர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குருமுக்கி ஸ்கிப்ட் அவங்களோட எழுத்து வடிவம் அவங்களோட பஞ்சாபி மொழியோட எழுத்து வடிவமாக கருதப்படக்கூடிய குருமுக்கி எழுத்து வடிவத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மூணாவது வந்து குரு அமர்தாஸ் மூணாவது குரு வந்து குரு அமர்தாஸ் இவர் வந்து இவர் இவருடைய இவருக்கு சிறப்பான செயல்கள் எதுவும் இல்லை இவர் வந்து அக்பருடைய சமகாலத்தவர் அப்படிங்கிறத மட்டும் வேணா தெரிஞ்சுக்கலாம் முகலாய பேரரசர் அக்பர் இருந்தப்போ என்ன பண்ணாரு இவர் குரு அமர்தாஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து இருந்தாரு நாலாவது குரு வந்து குரு ராம்தாஸ் குரு ராம்தாஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்த வந்து செஞ்சிருப்பாரு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சிட்டி ஆஃப் அம்ரித்சர் அம்ரித்சர் அப்படிங்கிற அந்த நகரத்தை கட்டுமானத்தை அதை அதை உருவாக்கி அதில் வந்து ஹர்மந்திர் சாஹிப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ வந்து பொற்கோயிலா அமிர்த்து செல்லக்கூடிய பொற்கோயிலா விளங்கக்கூடிய அந்த அந்த இடத்தை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருனா வடிவமைச்சிருப்பார் ஸோ பொற்கோயிலை கட்டினவர் கிடையாது அந்த இடத்தை அமிர்தசரன் வடிவமைச்சு அங்கே வந்து இந்த இந்த இதோட இந்த பொற்கோயிலோட முதல் அல்லது பழைய வடிவத்தை வந்து உருவாக்கினவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலா
குரு அர்ஜன் தேவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம அர்ஜன் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா அவங்களோட புனித நூலா விளங்கக்கூடிய ஆதி கிரந்த் அப்படிங்கிற அந்த நூலை வந்து அஹ் தொகுத்திருக்காரு இது எல்லாமே வந்து முன்னால் வந்த குருக்களோட அஹ் அவங்களோட போதனைகள் அவங்களோட விஷயங்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் சோ இந்த ஆதி கிரந்த தொகுத்தவர் அப்படின்னாலும் யாருன்னா அர்ஜன் தேவ் அப்படிங்கிற இவர் தான் இவர் வந்து ஜஹாங்கீரால என்ன பண்றாருன்னா கொல்லப்படுறாரு ஜஹாங்கீரால எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்படுறாரு இதோட விளைவா வந்து அடுத்து வந்த குரு வந்து ஒரு விஷயத்த பண்றாரு ஹர் கோவிந்த் ராய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரு ஹர் கோவிந்த் ராய் இப்படி இந்த மாதிரி ஆஹ் முகலாயர்கள் அல்லது பிற ஆஹ் அரசர்கள்ட்ட இருந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்றது கொல்லப்படுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வர்றதுனால ஆஹ் வாரியர் கிளாஸ் போராளிகளோட ஒரு குழுவா வந்து என்ன பண்றாரு சீக்கியர்களை வந்து இந்த அவரு தான் வந்து ஆரம்பிக்கிறார் சோ இப்போ வரைக்குமே வந்து சீக்கியர்கள் வந்து அந்த எப்பவுமே கத்தி வச்சிருக்கிறது ஆஹ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரொம்ப இந்த மாதிரி வீரம் வாய்ந்தவர்களா திகழ்றது மாதிரியான அவங்களோட வரலாறுக்கெல்லாம் காரணமா வந்து இந்த விஷயம் தான் வந்து இருந்திருக்கு சோ ஆஹ் ஹர் கோவிந்த் ராய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவர் தான் வந்து ஆஹ் குரு சீக்கியர்கள்ல வாரியர் கிளாஸ் போராளிகளோட குழுவை வந்து உருவாக்கினவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுக்கு அடுத்து ஆஹ் ஹர் ராய் அப்படிங்கிறவர் வந்து இருக்காரு ஆஹ் ஹர் ராய்க்கு அப்புறம் ஹர் கிஷான் அப்படிங்கிற இருக்காரு ஆஹ் தேஜ் பகதூர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒன்பதாவது குருவா இருக்காரு ஹர் ராய் ஹர் கிஷான் அதுக்கப்புறம் தேஜ் பகதூர் சோ தேஜ் பகதூர் வந்து என்ன பண்றாரு என்ன அவருக்கு சில என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவுரங்கசீப்பால வந்து அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்படுறாரு ஓகேங்களா ஆஹ் சோ வந்து ஆஹ் அவுரங்கசீப்பால கொல்லப்படுறாரு சோ அதே மாதிரி எப்படி வந்து ஹர் கோவிந்த் ராயில வந்து அவர் ஒரு வாரியர் கிளாஸ உருவாக்கினாரோ அதே மாதிரி இதுக்கு அடுத்து வந்த ஆஹ் கோபிந்த் சிங்கிறவர் வந்து அதை வந்து இன்னும் வந்து ஆஹ் அதிக அளவுல வந்து அதை செயல்படுத்துறாரு அவுரங்கசீப்பால அவர் கொல்லப்பட்ட உடனே ஆஹ் கல்சா அப்படிங்கிற விஷயமா வந்து அதை மாத்துறாரு அந்த வாரியர் கிளாஸ் வந்து கல்சா அப்படிங்கிற பேரோட ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு சீக்கிய நாடு அல்லது சீக்கிய சீக்கியர்களால் ஆளப்படக்கூடிய ஒரு இதா வந்து அவரு உருவாக்கி ஒரு விஷயத்த ஒரு வாரியர் கிளாஸ் வந்து உருவாக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ இந்த பத்து குருக்கள் தான் இருக்காங்க சோ அவங்களோட சிறப்புகள் அப்படிங்கிற நம்ம பாத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து ஆஹ் டைரக்டான டேட்டாஸ் எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் உஷு வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில வந்து இந்திய வீரர் பிரவீன் தங்கம் வென்று சாதனை சோ உஷு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சைனீஸ் மார்ஷியல் ஆர்ட் கலை ஒரு கலை ஆஹ் சோ அதுல வந்து முதல்ல தங்கம் வெல்லக்கூடிய முதல் இந்தியர் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையை வந்து இவர் இருபத்தி ரெண்டு வயது இருக்கக்கூடிய இந்த பிரவீன் குமார் அப்படிங்கிறவர் வந்து படிச்சிருக்காரு ஆஹ் சோ வந்து ஷாங்காயில நடந்துச்சு அதெல்லாம் வந்து டேட்டாஸ் இருக்கு ஆஹ் பட் பெருசா இதுல வேற எதுவும் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் எதுவும் இல்லை ஆஹ் சோ இந்த நியூஸ் மட்டும் நம்ம பாத்துட்டா போதும் ஓகே அடுத்த நியூஸ் வந்து ஈரான் அதிபருடன் வெங்கையா நாயுடு சந்திப்பு அப்படிங்கிற நியூஸ் இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம உள்ள இன்னொரு டாபிக்கும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்னு வந்து ஈரானை பத்தின ஜாகிரபிக் லொக்கேஷன் ஈரானோட முக்கியத்துவம் வந்து விஷயங்கள் ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இவங்க உள்ள கொடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயமான அனிசேரா நாடுகள் அமைப்போட பதினெட்டாவது உச்சி மாநாடு எங்க நடக்குது அப்படிங்கிறது உச்சி மாநாடு அசர்பைஜான் அப்படிங்கிற நாட்டிலோட தலைநகரான பக்குல வந்து நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க சோ நம்ம அனிசேரா நாடுகள் அமைப்பை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் ஈரானை பத்தி நம்ம இதுல கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ அனிசேரா நாடுகள் அமைப்பை பத்தி இந்த நியூஸ்லயே வந்து வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பித்த வருடம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல கொடுத்துருக்காங்க முதல் முதல்ல உருவாயிருக்கு அப்படின்னு அதே மாதிரி இந்தோனேஷியாவின் ஜக்கார்த்தாவை வந்து ஆஹ் மையமாக கொண்டு ஆஹ் தலைமையிடமாக கொண்டு இந்த அமைப்பு வந்து இயங்கி வருது அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்காங்க சோ நம்ம அண்டை நாடுகள்ல யார் யார் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க பாகிஸ்தான் இலங்கை பூட்டான் வங்கதேசம் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான நாடுகள் இருக்கு மொத்தம் நூத்தி இருபது நாடுகள் வந்து உறுப்பினரா இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்ப நம்ம இதை பத்தி என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதா இருந்தா சோ கோல்டு வார் அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில பனிப்போர் நடந்துட்டு இருந்த காலகட்டத்துல மற்ற நாடுகள் வந்து இந்த இரண்டு நாடுகளோட வந்து சேர்ந்து அவங்களோட பகடைகளா ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுல ஆஹ் அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குழு தான் வந்து இந்த ஆஹ் அனிசேரா நாடுகள் அப்படிங்கிற குழு ஓகேங்களா இதோட முதல் ஆஹ் குழு வந்து சமீட்டு வந்து எங்க நடந்திருக்குன்னா யூகோஸ்லியாவில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல ஆஹ் நடந்திருக்கு சோ எத்தனை நாடுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம
ஆஹ் அவங்களோட ஒற்றுமையை வந்து மதிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம மற்ற பிற நாடுகளோட அரசியல் பொருளாதார சமூக பிரச்சனைகளுக்கு வந்து மதிப்பளிக்கணும் அத அதை வந்து மதிக்கணும் சோ இந்த மாதிரியான ஒரு நிறைய நோக்கங்கள் வந்து இருக்கு சோ மொத்தத்துல அமெரிக்கா ரஷ்யா இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு நடுவுல பனிப்போர் சமயத்துல அந்த பனிப்போர்ல நம்மளும் ஈடுபட்டு கூடாது நியூட்ரலா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல உருவாக்கப்பட்டதான் வந்து இந்த நான் அலைமெண்ட் மூமெண்ட் சொல்லக்கூடிய அனிசேரா நாடுகளோட குழு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே சோ இந்த விஷயங்கள் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஆஹ் இதுக்கு அடுத்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஈரான பத்தின ஒரு சில ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஈரானோட மேப் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதுல பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் ஈரானோட தலைநகரம் அப்படிங்கிறது வந்து டெஹ்ரான் ஆஹ் அண்டை நாடுகள் பார்க்கற மாதிரி இருந்ததுன்னா பக்கத்துல ஈராக் இருக்கு டர்க்கியும் வந்து எல்லைகளை எல்லைகளை பங்கு போட்டிருக்குது ஆஹ் இந்த பகுதியில இருக்கக்கூடியது வந்து சின்ன அர்மீனியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாடு ஆஹ் இதுக்கு அடுத்து வந்து அசர் பைஜான் நம்ம நியூஸ்ல பார்த்த அந்த நாடு இங்கதான் வந்து ஆஹ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல உச்சி மாநாடு அனிசேரா ஆஹ் அனிசேரா நாடுகளோட அமைப்போட உச்சி மாநாடு நடக்க இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகே துர்க்மெனிஸ்தான் இருக்கு இந்த பகுதி வந்து காஸ்பியன்சி ஓகேங்களா காஸ்பியன்சி ஆஹ் அடுத்து ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஆஹ் பர்ஷியன் கல்ஃப் பர்ஷியன் கல்ஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இந்த நீர் சந்தி பர்ஷியன் கல்ஃபையும் அரேபியன் சியும் இணைக்கக்கூடிய நீர் சந்தி வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் ஹார்முஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி ஸ்டேட் ஆஃப் ஹார்முஸ் ஸோ அதையும் நம்ம பாத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து அரேபியன் சியோட என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா ஒரு பகுதி வந்து ஆஹ் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஆஹ் சோ ஈரானோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இந்த நியூஸஸ் வந்து கம் பாத்திருப்போம் ஆஹ் சபஹார் அப்படிங்கிற ஒரு போர்ட்டு அரேபியன் சியோட தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய சபஹார் அப்படிங்கிற போர்ட்டு வந்து என்ன பண்ணிருக்குன்னா இந்தியா வந்து அது அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ஒரு விஷயத்த செலவு பண்ணி அதை வந்து செயல்படுத்துறதுக்கான ஒரு இதையும் வந்து இந்தியா எடுத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் எதுக்காகன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நார்த் சவுத் டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் காரிடார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்எஸ்டிசி ஆஹ் இந்த மத்திய நாடுகள்ட்ட இருந்து இந்த துர்க்மெனிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் இந்த மாதிரியான நாடுகள்ட்ட இருந்து எண்ணெய் வளம் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ஆஹ் இறக்குமதி ஏற்றுமதி விஷயங்களா இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும்னா அந்த முக்கியமா வந்து இந்த நார்த் சவுத் டிரான்ஸ்போர்ட் காரிடார் அப்படிங்கிறது ஆஹ் கச்சா எண்ணெயை கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு ஒரு திட்டம் தான் சோ அது வழியா நம்ம பைப் லைன் வழியா கொண்டு வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா பாகிஸ்தான் ஆஹ் வழியா வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து பாகிஸ்தான் இருந்து நிறைய தடைகள் இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை பைபாஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த சபஹார் போட்டை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ சபஹார் போட்டை ரெடி பண்ணுற மூலமாக இந்தியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு கப்பல் வழி தொடர்பு ஏற்படும் அதுக்கடுத்து அங்கிருந்து நில வழியில் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆப்கானிஸ்தான் துர்க்மெனிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அந்த விஷயத்தில் வந்து ஈரான் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுது ஸோ சபஹார் போட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நார்த் சவுத் டிரான்ஸ்போர்ட் காரிடார் அப்படிங்கிறது என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த விஷயங்களை மட்டும் நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ வழக்கம் போல இந்த வீடியோல நம்ம சொன்ன ஒரு சில டேட்டாஸ்ல இருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம் தலைமை தகவல் ஆணையின் பதவி காலம் எவ்வளவு அதே மாதிரி எளிதாக தொழில் தொடங்க உள்ள நாடுகள் பட்டியல்ல யார் அதை வந்து வெளியிடுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த வீக்கோட கரண்ட் அஃபேர்ஸை இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ